All right. It's time to start with the class. Let me see. Okay, there we go. Hi, Oscar. How is it going? Tell me, what's the problem? Let me see. Oh, with your microphone. How about your camera, Oscar? You can hear me, all right. How about your camera? Can you have it on, please? So at least I can see you. Probably I'm not going to hear you, but you can. But I want to interact with you guys. All right. Okay, let's wait for your classmates. Your camera is blocked. You couldn't fix that? Did you ask somebody to help you with that issue? Because, you know, I'm mentioning this because, as you may see, today in WhatsApp, we received a message in which they was, well, that the it was Rebecca, I guess. She was reminding us that we need to have the camera on. That's why. Okay, I already have Danilo. Hi, Danilo. Hello, teacher. Good afternoon. How is it going? How is it going today? Very tired. It's very tired. How about okay. yesterday? Did you? It's did not, you rest? It's not. How do we say? Uh, it wasn't know. a day off. No fun feriado. It wasn't a day off. How do you say dia feriado? So so. Kind of. I was working. Really? So day off. Day off. Se dice dia libre, dia feriado. Day off. There you go. So yes, you know, I was talking to Oscar that, you know, if you checked WhatsApp today, as you may yeah, see, yeah. we oh, receive yeah. a message before coming to the class. We receive a message in which they were asking to stay in the class, the 60 minutes long, and also to, to have the cameras on. Así que chicos, sí. Es uno también de los recordatorios que me pidieron hacer. No solo lo enviaron al grupo de WhatsApp, sino de igual manera me pidieron hacerlo. Llamaron la atención por ese detalle de las cameras on. So, thank you guys for your effort of being here in the class. Vaya, tenemos a Oscar, Danilo, and Jorge. Hello, teacher. Hello, how is it going, Jorge? How are you today? Uh, be repeat, please. How are you today? How are you? Um, okay. Uh, fine. You're fine. Amazing. Yeah. All right. What did you do yesterday, class? <laughs> may, may I ask you, what did you do? What mm -hmm. did you do? I was working for a requirement for a customer. For a customer, really? Oh, no. So you didn't. You didn't rest. This is the question that I, I was know. asking you. You didn't rest. So let me show you what we have right now. La pregunta, ¿por qué creen que empezamos con eso? The question that I'm asking you, it's about this one. Vámonos acá. Y les preguntaba, what did you do yesterday? What did you do yesterday? Because we use the bill for this class. 
Uh -huh. Because as you may see, section number four, it's going to be the beginning of a new structure. In this case, we are not longer going to use the simple present, simple present is over. We are going to move on to a new topic. In this case, it's going to be the simple past. It's quite similar, the use of the simple past with the simple present. We have similar structures, but in this case, uh, a positive point, punto positivo a favor, que yo vería es, that we don't need to care. No nos vamos a preocupar de la tercera persona. He, she, and it. Que el verbo se le agrega una S, que el verbo se conjuga para esta tercera persona de una forma, not really. It's over, eso se acaba. Pero también existe un factor en el simple past que eh, it's a little bit challenging. Tenemos que aquí sí memorizar. We need to practice the use of the verbs. Los verbos creo que son nuestro mayor reto. ¿Cuál es la forma más fácil de manejar el simple past? By practicing. All right, so the first question that we have for today is this one. What did you do yesterday? What did you do yesterday? This is the question that we have. Let me listen to you. I'm just going to be typing your replies in order to see if this topic is already clear for you, if we have some mistakes in grammar, what can we correct at the beginning of this session? So let me ask you, what did you do yesterday? You can also, if you don't have your microphone as Oscar, you can send me your reply in the chat here, in Zoom. What did you do yesterday? ¿Qué hicieron ayer? Let me listen to you. In my case, I stayed home and in the afternoon, I visited my mom. These were like the, the activities that I did yesterday. How about you? What did you do yesterday? At least one. Let me listen to one of you guys. I went to buy the food for my dogs. Oh yeah, you went shopping. You went to buy. I was watching a, a movies. All right. For my dog, I hear or dogs probably. Did you watch a movie? All right. What else did you do? You watch a movie. That's all right. I went to buy food for a dog. You watched a movie or he was expressing, I watched a movie. All right. I guess it's kind of clear. There you go. So let me ask you, when are we going to use the simple past? What do you think? When do we need to use the simple past? What are some examples or activities that we can express with the simple past. Because if you remember, whenever we were talking about the simple present in previous courses or lessons, we said that the simple present is mostly to talk about routines. How about the simple past? When are we going to use the simple past? Any idea? If you see the examples that we were expressing, I watched a movie. Are you still watching a movie or did it end? Did it end yesterday? ¿Todavía siguen viendo la película o se acabó la actividad ayer? Oh, it finished yesterday. It finished. So that's the key point. Whenever we want to express activities in the simple past, it means that 
the activity or activities that we are referring to, they started in the past and they finished wind in the past. Not today, not tomorrow, in the future, no. It means in simple words that the activity is over. That's it. Activity or activities are or is over. That's it. Eso es lo que tienen que recordar de simple past. Activities, actions, plans that we were doing yesterday, probably last week, last year. But what happened today that now we can say that this is the present. They are over. They are finished. All right, so that is the simple past. ¿Por qué aclaro esto? Inician en el pasado, acaban en el pasado, porque hay una estructura también que las actividades inician en el pasado, continúan en el presente y finalizan en el presente. ¿Tienen alguna idea qué estructura será esa? The activities start in the past, they continue in the present, and they finished in the present. ¿Qué estructura será? ¿Alguna idea? Present continuous. It's the present continuous, or we can also say the present perfect. El presente perfecto se le llama esa estructura. Entonces, para hacer esa diferencia, actividades que solo sucedieron, se acaban en el pasado, ese es el simple past. All right. El simple present, on the other hand, ¿qué pasa con el simple present? Lo mismo, inician en el presente, acaban en el presente. No pueden volver a suceder el siguiente día. Claro que sí se repiten, pero es un nuevo inicio en el presente y finalizarán en el presente. Eso es el simple present. Para que comprendamos ambas estructuras. So, simple past statement. And as you may see, the name of section number four, it's a question in this case. It's a question using this structure, the simple past. Did you have fun? Did you have fun? This is an interrogative statement. And we are going to have some examples about affirmative, negative, and interrogative statements during the week. All right, class, let's start right now. Let me show you a picture in which you are going to take a look at the, the first um let's say the first group of birds that we are going to have for the simple past as you may see the first group that i'm going to present it's when you're going to express activities in the past but using regular regular verbs hay dos grupos de verbos que ocupamos en el pasado regular irregular verbs cuáles son más fácil of course, this one, the regular verbs. Los irregulares cambian totalmente su escritura. Eso sí, son más el grupo de verbos regulares que los irregulares. Se reduce totalmente el grupo de verbos irregulares, irregular verbs. What do you need to do whenever you are going to make an affirmative? Empezamos con simple past, affirmative. Acuérdense que esto de los grupos de regular y irregular solo aplica para oraciones afirmativas. En el caso de oraciones negativas, interrogativas, no pasa nada con los verbos. ¿Por qué? Porque utilizamos verbos auxiliares. Así que empezamos con esto. Simple past, affirmative statements. As you may see, if you want to make an statement, affirmative statement, what do you need to have at the beginning? In this case, a subject. Remember that a subject, most of the time, it is being expressed by a pronoun. Es lo más común o más fácil de usar, un pronombre para referirme al sujeto de la oración. But you can also use nouns. That's all right. You may see, 
We also have a verb in this case. Whenever you have the subjects or the pronouns, I, you, we, and they, the verb, what happens? In the simple present. Si se fijan, existe la regla que para la tercera persona el verbo cambia. Okay? Si se fijan, es una comparativa. ¿Qué pasa con el pasado? Aquí está. Siempre inicio con un sujeto, but we are not going to care about the third person. Lo que les mencionaba. Toda esta estructura es el presente. Hago distinción entre dos grupos de sujetos. Pero cuando ya hablo del simple past, not really. El verbo sería el mismo para la tercera persona. No importa qué sujeto esté utilizando. El verbo es el mismo para todos. Ok. So, look what we have here. La aclaración. There is only one form of each verb in the past simple or simple past tense. So be careful. The exception is going to be the famous verb to be. Why? Because if we want to make sentences, in the simple past, with the verb to be, ahí se cambia. Miren, con el verbo to be sería la única excepción. Necesito estar pendiente de qué o cuál es el sujeto de la oración para agruparlo correctamente. Was and where. Ok, demos esos ejemplos. Let's go to the board. Iniciamos haciendo la comparativa, ok, en el presente. Chicos, si yo les digo el verbo to be, what is the verb to be en el presente? En el presente, ¿cuál es la forma del verbo to be? You can tell me. The verb to be in the present. What is the verb to be in the present? Um, it is, are, are. There you go. Am, um, is, and are. Tres formas para expresar el verbo to be. Se fijan. Puedo conjugarlo con todos los sujetos. ¿Cuáles son los sujetos? I, you, pongámoslos, sí, así pongámoslos. We, they, pongamos they, they, los plurales primero. You, we, they, y pongamos por aquí abajo el he, el she, and it. Ah, uh, you, we, they, he, she. Ok, ¿qué pasa con la forma del verbo to be? Cada uno de los sujetos tiene una forma de acompañar al sujeto, el verbo to be. Por ejemplo, primero, I. What is the correct form for the, the, for the, for the pronoun, por el pronombre I? ¿Cuál sería? Ustedes creo que ya manejan esto. In this case, I am. ¿Qué pasaría con you, we, and they? La forma correcta del verbo to be sería... Are, are. are and there you go. Pongámoslo en minúscula. Am um, for this case. Are for the second group. How about for the third group? He, she, and it. Yes. Es, perfecto. Esto es el presente. ¿Qué pasa con el pasado? Si comparamos ahora el pasado del verbo to be, en este caso ya no tenemos tres formas. ¿Cuántas formas tenemos en el pasado? For the verb no. to be in the past. ¿Cuántas? Two. That's all right. Which are the ones? It was and were. Was and were. ¿Cómo agrupo entonces ahora a los sujetos en inglés? ¿Cómo los agrupo? ¿Quiénes llevan was y quiénes usan el were? I was. You were. Perfecto. Yes. I was. ¿Quién más ocupa was? Um, Let me give you a hint. She. She. Who else? Oh, he. He and? It. Ah, there you go. This is the first group. How about the second group? 
you wear. We wear and, and they wear. Acá ya cambia totalmente. Solo existen dos formas. Creo que es incluso más fácil porque ya no debo recordar tres formas. Am, is, or are. No, in this case, I'm, I'm just going to have two forms. Y expresamos que el primer grupo, I, he, she, it, we say was. In the case of you, we and they, we are going to say where. Solo con el verbo to be pasa esta excepción, que tengo que agrupar los sujetos. Primer grupo con was. Segundo, que son los plurales, con where. ¿Qué pasa con los demás verbos? Con todos los demás que existen en inglés, no importa. Todos mis sujetos van a llevar el mismo verbo. For example, can you tell me a verb? ¿Quién me dice un verbo en inglés? Cualquier verbo. Drink. Drink. Ok. Drink. Let me make this bigger. Si se fijan con otros verbos, other verbs. Pongamos todos los sujetos nuevamente. I. You, he, she, it, and we and they. Drink. ¿Cuál es el pasado del verbo drink? Do you know by any chance? The simple past of drink. ¿Cuál es el pasado del verbo drink? No idea, ni idea. Vale, les ayudo. Drunk. Pongámosle un complemento para que tenga sentido. ¿Qué tomé? ¿Algo que tomaron ustedes ayer en la mañana? All right, I don't know what happened. Let's go back to this. Les preguntaba algo que han tomado ayer. Ahora en la I... mañana. Dígame. Uh... Water. Water. Okay. I drink, I drink coffee. Oh, bueno. Muy I saludable. Drank. I drank, I drank, uh -huh. I drank water. You drank water. Se borró todo. Con otro verbo dijimos sujeto. I, you, he, she, it, we, they. Vamos rápido. I. No, me falta you. He, she, it. We, and they. I. Vale. I take a brave, brave, breakfast. <coughs> breakfast. Breakfast. Muy bien. Con otro verbo. <coughs> Ocupemos muchos. Drink, drunk, drunk. En este caso es drunk. I drank water, or you can say coffee in the morning. In the morning. ¿Será que es una expresión en pasado? I drunk water in the morning. ¿Qué piensan? In yes, the morning. Why? Why is in past? Because in the moment is after now. Exactly, because morning is over. It's the same day, Tuesday. El mismo día. Está bien, pero si la oh, actividad. Exactly. Mm. Ajá, uh -huh, the action started. In this case, in the past. In the morning. Yeah, exactly. Puede ser incluso hace una hora, hace diez minutos, pero si ya finalizó, es pasado. ¿Siguen tomando agua? No. Una acción que hice en el pasado y se acabó. Entonces, todos mis sujetos pueden utilizar la misma conjugación del verbo. You drank water in the morning. They drank water in the morning. She drank water in the morning. Todos. Esa es la simpleza del simple past. Todos mis verbos pueden usarse con cualquier sujeto. El presente simple debo cuidar. ¿Ok? ¿Está claro entonces cuál es la única excepción con los verbos? El verbo to be. The verb to be. Ahí sí. A grupo a los sujetos o pronombres en dos grupos. Was 
and where. Questions about this. Pregunta, chicos. ¿Cómo vamos con el simple past? Questions, questions, questions. I don't have a question. But you don't have a half of the rest of the class. Moises, Wendy, Manuel, Jorge, Edwin, Jonathan, Ramón solicitó permiso. ¿Cómo vamos, Oscar? Is everything clear? Ah, okay. Uh, I'm the first teacher. Okay, that's all right. Very Big easy. Math. Very easy. Vamos a poner a la práctica entonces. ¿Cuál explicación? Dice, dice Oscar. Gracias, Oscar, por confirmar. Tranquilo, vamos iniciando. Vaya. Esta diapositiva creo que quedó clara. It's clear. Comparamos el simple present con el simple past. ¿Sí? Dijimos que solo hay una forma de cada verbo para todos los sujetos, a excepción de el verbo to be. Ese verbo es especial. Tenemos que tenerle paciencia al verbo to be. Ok, siguiente. ¿Qué vamos a hacer entonces? En el caso del simple past con los verbos regulares. ¿Cómo formo entonces un verbo regular? ¿Cuál es la diferencia que ven acá? El verbo base le voy a agregar una di a the sí. end. Pero no a todos, no a todos porque hay reglas. Ok, ya vamos a ver estos ejemplos. Si quieren, vámonos a las reglas. Hay otros grupos también de verbos que yo los he uh, agrupado así. Miren, son one, two, three, four. Todos los verbos regulares, yo puedo agruparlos en cuatro. Aquellos verbos que son los más fáciles. Este grupo, this one. That I'm just going to add ed. Agrego ed at the end and that's it. Verbo base más ed se convierte en pasado. Listen, listen, cook, cooked, look, looked. Vale, dejemos este grupo por acá. Este va a ser el último que veamos porque la mayoría entran en este primer grupo, que se le agrega ED. I also have the second group in which all the verbs that end in Y. I need to be careful with those ones. Todos los que terminan en Y, pero hay excepciones que terminan en consonante y que terminan en Y, en Y. Recuerden esto. Aquí dice que solo terminan en Y. No. Consonant plus Y. Pongámosle aquí la corrección. Que terminan en una consonant plus Y. Todos esos. ¿Qué voy a hacer? I am going to remove, replace, as you want to call it. Letter Y. I'm going to replace that Y for an I. And now I can add the ED at the end. Reemplazamos, sustituimos y agregamos ED. Todos los que llevan consonant and Y. Ok, siguiente. Este grupo ya está explicado. Checked. Todos aquellos verbos si se fijan, el verbo base que terminen con la vocal. Hay una sola vocal. With the vowel E. What are we going to do? Como ya están terminando con parte de la partícula para el, para el pasado, solo agrego la D. No es necesario repetir otra vez la E and the D at the end. No. I just need to add D. Liked. Lived. Shirt. And so on. Este grupo también es fácil. Todos los que terminen con la I. Con la E, perdón, en español. Vamos a agregar G. If you see, we have another group. That is this one that we have at the end. What happens to this group? All those verbs that end with this formula. Esta combinación. Vowel and consonant. No necesariamente esta consonante, la Y, no. 
vocal más consonante, cualquier otra consonante que no sea la Y, ¿qué va a pasar, chicos? Necesitamos repetir, or double the consonant, and now we can add ed at the end. Revisemos si estos verbos llevan esa fórmula. Miren que termina acá. Tengo una vocal más una consonante. I, P. Take a look at this other verb. Stop. ¿Con qué finaliza? Vowel and consonant. Pin. It finished or it ends with the vowel and consonant. Todos estos ejemplos. Vocal. Consonante, vocal, consonante. Todos los que terminen con vocal, consonante, necesito escribir nuevamente la última consonante. Y después el ed form. ¿Ok? That's it. ¿Qué pasa con el caso de... Let me see. El último grupo que les decía, la mayoría de verbos, sí, tienen que ubicarse acá. Questions about this, preguntas. Questions about this. Vale, preguntas, les voy a mostrar un documento antes de continuar. Questions about these four groups, los cuatro grupos que les he mostrado. If not, let me show you. Aquí está. Si no, quiero que revisen este grupo de verbos. Y sí, me es necesario que lo hagamos en el cuaderno. Do you have an English notebook, by the way? ¿Tienen English notebook? Do you have or not? I have an English You have now, ok. Bueno, miren, este es el grupo, este grupo, este es el listado que les voy a compartir, this one. Que me gusta bastante este listado, porque muchas veces son verbos que no conocemos, que son nuevos para nosotros, no, se ve muy pequeño. Y... Can you share the picture, please? Yes, I will, it's a PDF, actually. Bueno, miren, hay muchos verbos. Los primeros no, que nosotros... Hay... Ajá, tell me. Ah, ok. That's all right. Les voy a mostrar el primer grupo. Verbos irregulares. No, vámonos hasta la segunda, tercera página de grupos. Aquí está. Tenemos entonces ahora los verbos regulares. Que es la primera clase que estamos viendo. Ahora solo vamos a hablar de los regular verbs. Me gusta bastante porque muchas veces no conocemos... En sí, la traducción más acertada. We can have an idea, but most of the time there are some other verbs that have similar meaning in English. Entonces, por eso es bueno también tener una comparación. ¿De qué se trata? ¿Qué quiere decir el verbo que tal vez yo no lo conozco en español? ¿Ok? Así es más fácil. Voy a compartirles este PDF para que vayan visualizando ustedes qué verbos no conocen y los empiecen a utilizar. All right. Bueno, me recuerdan por si se me olvida enviárselos para que me lo pidan. Vámonos a la plataforma. ¿Qué tenemos en la plataforma? Antes de irnos al ejercicio. If you go to section number four. In this case, you are going to find a short video. Siempre igual. Traten de guiarse por los videos en la plataforma por si queda alguna duda. Si no, traigan las dudas a la clase. Si no vemos todo el video, es porque es similar a la explicación que estamos dando. Let's go and let's watch just uh, the short explanation about this video. Let's go class. Hi everyone. In this class, you'll learn to form positive and negative statements in the simple past using regular verbs. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. 
Let's get started by listening to a conversation titled, I Didn't Study. Let's listen and practice. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. Okay, let me stop here for a while. Really nice conversation. ¿Qué verbos pueden identificar, clase? Los que están en pasado. Scan. Scanen nada más el texto. Scan and take a look at the verbs in the past. ¿Cuáles pueden reconocer ahorita? The verbs in the past. Which are the ones that you see? Later. Va, pero vámonos en orden. Primero con Michael, yeah. luego la parte de Jennifer, and so on. Oh, Así nos vamos uh, a ir. The second part of Jennifer, okay. uh, the bar cleaner. The, the second part of Jennifer. Yes. yes. Which verb? No, the Cleaner. Cleaner. All right. Ah, but we have some others. Hay otros que están antes yes. de eso. Can you identify those ones? ¿Qué otros pueden ver? The, there is one before that Stop one. Up. Which one? And visitor. All I right. Have. I have a busy weekend. I had a busy weekend. Aquí está had. Este es un verbo en pasado. ¿Qué otro ven? Which other? Uh, shop and visit. All right. Vale, pero vamos a laundry. Exercise. Aquí está exercise, que no lo mencionaron. Muy bien, sigamos. Bajemos visit it. It's right here. Ya dijeron mm. cleaned. ¿Qué otro ven por ahí? Ajá. Studio. Muy bien, study. ¿Qué otro? Study. Watch it. Ok. Uh, ¿Qué ven en so? común? Shopped. Where is shopped? Yeah. ¿Dónde está compra? Oh, it's right here. It's next to visit. Shopped. Vaya. Todos estos, si se fijan, tienen algo en común a excepción del primero. Voy a borrar had. Lo voy a cambiar a otro color. Had. Este sí es un verbo irregular. Viene del verbo have. Cambia toda su escritura. Todos los demás que ustedes mencionaron, por ejemplo, for instance, exercise, cleaned, shopped, visited, studied, watched. ¿Qué pasa con todo esto? Tengo three, six examples. ¿Son verbos regulares o irregulares? ¿En qué grupo los pondrían ustedes? Regular or irregular verbs. ¿Con qué finalizan Hola. todos? Exactly. Regular verbs. Regular yeah. verbs. All right. All of them have the same ending. Todos terminan con ed. Entonces, sí. Ahí está. Vamos de regreso a las slides. Entonces, este va a ser nuestro ejercicio de ahora. ¿Cómo quedarían todos estos verbos? Mostly. Quiero que practiquen la escritura. Okay, writing, spelling, okay. Voy a, a poner en grupos pequeños. Traten de complementar lo más que pueda. Si no terminan, don't you worry. Recuerden, ahorita estamos revisando el spelling, la forma de escritura, porque la forma de leerlos correctamente es otra clase. ¿Cómo sé cómo suenan al final? Todos tienen una terminación diferente. Entonces, ahorita vamos con spelling, deletreo de los verbos. All right. So in your notebook, van a hacer este ejercicio. Todos estos. 
lo vamos a comparar a ver qué tal les quedaron. Si hay preguntas de la forma en que debo escribir los verbos, just let me know. Is it clear what you're going to do right now? Está claro el ejercicio. Writing yes. the information. Just let me give you from five to six minutes so you can practice with your classmates. Creo que no nos toma cinco minutos hacerlo en el cuaderno. Here we go. Vaya clase. Let me send this to WhatsApp right now. Thank you. Gracias, chicos, por compartir las diapositivas anteriores. Es de mucha ayuda que hagan eso porque se me olvida a veces. There you go. Ah, el PDF, ¿verdad? Mientras trabajan se los voy a enviar. Bueno, escriban en su cuaderno. It's a written exercise right now. Los pongo en dos grupos ahorita. Go class. Queda un grupo de cinco y un grupo de cuatro. Go. It's time to work five minutes and then we come back. All right. Go with your classmates. I'm still missing Manuel. George, Jonathan, and Wendy. Oh, and Oscar, go with your classmates. Ah, there you go, excellent class. There you go. Para, para pasado. Pero el segundo bloque, el segundo bloque, ajá. Pero ese hombre. Este, okay. Bien. ¿Cuál sería el de el de Cry y el de ajá. Fry? Sí. Sí, el de Cry. Todos los que terminan en Y. Ok. ¿Ah? Uno. René. No, de, de, sí, de la última. Sí. Pero ahí ya está. que sí, del segundo bloque. Right. Questions? Do you have questions? Teacher, solo el segundo bloque sería. Sí, traten de complementar lo más que puedan en cinco minutos. Five minutes. Si pueden hacerlos todos, that's all right. Aquí están otra vez. Okay. Mm -hmm. okay.
There you go. Okay, let me look and visit the other group. Vamos a ver cómo le va el otro grupo. Keep on working class. Hi guys, questions about the spelling. Preguntas. Yo tenía una. Ajá, vaya, dígamela. ¿Verdad que el verbo play es una excepción? El verbo play. Ah, la, la, la. Sí, porque por la, term... termina en Y. Sí, es cierto que termina en Y, pero antes de eso hay una vocal, no una consonante. Entonces, sí. Ah, ok. That's all right. There you go. Let me see. Vaya, avancen lo más que puedan. Don't worry. All right, let me give you like two or three minutes more so you can finish with this practice. Nice, thank you, Robert. Right, tried. That's all right, muy bien, Manuel. Perfecto, perfecto. moved. Okay. Stopped, pinned, clapped, hopped, sipped. Ya. Yeah. Perfecto. Muy bien, Manuel. Todos están perfectos. Muy bien. Cook, look, down. Right, right, right. Shared, used, saved, locked. Yeah. Todos están perfectos. Danilo, that's all right. Okay. Vale, vamos a chequear entonces ya como grupo. Creo que esta parte fue un poco fácil. That's, that was easy. Great job, guys. Okay, let me bring your classmates back. Okay, I want you to compare. Look, here I have the reply. Así me quedaron a mí. How about you? Do you have the same information? Comparenlos ahí. Same. You got the same right. Vaya, eso es con el spelling. Spelling tienen que recordar eso. Son como ciertas reglas. Claro, nos acostumbramos a escribirlos. Entre más practiquen, it's going to be easier for you to remember the correct spelling of verbs in the past. Regular verbs, of course. So this is what we got. Quiero ver a sus compañeros si ya regresaron. Okay. Algún verbo que no conozcan, que no reconozcan. Is there anyone that is new? Quiero ver, creo que hoy sí ya todos están acá. Vaya, revisen si les quedó la misma forma. 
¿Qué verbo no reconocen o no conocen? The meaning of those verbs in fry. English. Fry is the when you cook. This one, yes. Sí, yes. es una acción, oh. exactly. I fried chicken. Ah, incluso Kentucky lleva esa palabra. Kentucky fried chicken. Uh, example, uh, air fry. Air fry. No sé si va en presente o en pasado. Yo creería que va a fry el verbo like this. <coughs> o como escriben la air fry. I think that the verb is in the past. It's in the past. All right. I have never seen that one before. But that's all right. Yeah. Fin, what is the name? Fin. Yeah, ma googlear. Right. From this one, vamos al primer bloque. Cooked. Los que quedan claros, I guess it's clear, right? Cook, looked, called, walked, played, helped, opened, watched, painted, jumped, played, brushed, followed. Todos están claros? Yes, no? Yes. Yes. Perfect. Yes. How about the second group? Fried, tried, dried, studied, carried, married, copied. I guess, right? It's clear. Take a look at the third group. Grupo tercero. Light, lived, shared, used, saved, loved. Moved. Is it clear? ¿Los han usado alguna vez? Significados? Yes. I guess, right? And the last one, stopped, pinned, clapped, hoped, sipped. ¿Saben qué es esto? El verbo pin o en pasado pinned. No. ¿Han usado Pinterest? Yes. ¿Se han fijado que proviene de pinned? Este es un verbo. Cuando ustedes dejan fijo algo sobre una pared, en este caso estamos en la virtualidad, a las pantallas ¿Cómo? que tenemos, ustedes le pueden poner una, ¿cómo se llama? Tachuela. Con un pin. Uh -huh, tachuela y lo ponen fijo, pin. Entonces es fijar, poner un, algo, pin. Esa es la acción. Piñar, dicen pin. Y tenemos también este verbo, hopped. El verbo hop, hop, hop. ¿Han escuchado hop? El hip hop. ¿Qué se trata hop? ¿Qué es hop? It's is, is like jump. It's like jump, exactamente. Es un movimiento de, ¿de qué creen? Cuando decimos hip hop. You said the caderas. Sí, exactamente. Por eso le llama hip hop. Es un salto, un brinco pequeño. También tienen el último verbo que le ocupamos en español. Lo hemos adaptado. Zip. ¿Han escuchado los zipper? Zipper. Yes. Entonces zipper ya está en inglés. Sino que en español ni yo sé cómo decimos zipper en Spanish. How do we say zipper in Spanish? Cremallera. Ah, la cremallera. Que imagine. Entonces ya es una adaptación al español. Ya lo ocupamos en sí. Zip. Hay otro por acá que tal vez lo podríamos. Where is it? Follow. Creo que todo, ¿verdad? Brush, play, jump, paint. Sí, todos son muy comunes. Los usamos mucho. Ok, clase. Entonces, creo que esto no es un reto. Entonces, spelling. ¿Se sienten seguros de cómo? Pasar un verbo en presente, o perdón, o en su forma base al pasado. Is it clear? Yes. I hope so, dicen. Eso pienso, teacher. Eso creo. Don't worry. Este es un proceso de aprendizaje. ¿Cómo los voy a leer? ¿Cómo los pronuncio? Porque si los pongo a leer, se fijan que se pronuncian diferente. Cooked, looked, cold, walked. Played, helped. Uno, podemos seguir un grupo de reglas. Dos, mientras más lo usen, es donde ustedes más van a comprender cómo se usan. Les doy ahorita solo 
una idea. Mañana vamos a ver esta parte. Lo van a practicar speaking. Mañana no va a ser written. Va a ser más que todo hablar. If you see, whenever we are going to group. Hay tres grupos en los que yo puedo agrupar los verbos regulares en pasado. Porque los irregulares, nada que ver con estas, estas indicaciones. ¿okay? Tenemos tres grupos. Aquellos verbos que al pasarlos a pasado van a sonar con id. El sonido es bien literal. Id. Id. Tengo que el grupo de verbos que cuando le agrego el id al final, esta, esta forma, la forma id va a tener un sonido de t. ¿Cómo suena la t en inglés? Y aquellos verbos, some other verbs, that whenever we are reading the verb in the past, the ed is going to sound like d. D. If, t, and, d. Okay? That's all right. Just to give you an example. Si se fijan, tenemos un ejemplo de... Este grupo de consonantes, las consonantes son las que me indican en dónde yo voy a posicionar los verbos. Nunca va a ser una vocal que me indique cómo debo de sonar o cómo debo de indicar un sonido al final. Siempre son las consonantes. Para el primer sonido, it's quite easy. Solo tengo dos consonantes, T and D. Todos aquellos verbos que en su forma base finalicen con la consonante T or they end with this other consonant. ¿Qué va a pasar? Van a sonar como if. Listen. Want. Want it. Need. Need it. Want it. Need it. One more time. Want it. Need it. Easy. Este primer grupo es fácil porque solo existen dos consonantes. ¿Qué pasa? Todos estos verbos que finalizan en T o G tienen algo en común. We say that those verbs, they are going to have a voiced sound. Cada vez que pronuncien todos esos verbos con T o D al final, más el ED, nuestra vibración se va a producir a donde? En las vocal cords. En Spanish, cuerdas vocales. Vocal cords. The vocal cords, they are going to produce a vibration or a human sound. Hagamos el ejercicio. Leamos esta en pasado. Want it. Y se tocan su garganta. Want it. Want it. Need it. ¿Será que sienten un golpe o una vibración en su garganta? Want it. Need it. Se produce una vibración. Entonces, ese es el primer grupo que vamos a ver. Ya los demás tienen igual sus características. Tienen diferentes agrupaciones. But what do I want you to do? Para no... Entrar de lleno a este tema, necesito que practiquen más que todo la escritura. All right, let me send the document right now so you can practice. ¿Cómo nos vamos sintiendo con el pasado? The past in English. ¿Cómo se sienten con esto? Is it quite easy? Yes. Yes. Vale. Is, Va, chicos, vayan, revisen ahí WhatsApp, ahí está el listo de verbos. Es muy útil si ustedes pueden imprimirla, tenerla frente a ustedes para que pasen viendo los verbos en pasado. Vayan memorizando tal vez en español el significado. That's gonna be perfect. Así que les motivo, úsenlo. Mañana vamos a continuar y toda esta semana y también la próxima. Simple past. Necesitamos meterle al pasado. 
¿Qué pasa con el siguiente módulo? Que para ustedes sería el pre-intermedio 1. Inician con el mismo tema, el simple past. Así que van a ser varias semanas en donde van a estar expuestos al pasado, el simple past. Thank you, class, for coming today, participating. Time is over. Let's continue tomorrow. Okay. Have a good afternoon. Let's see you tomorrow. Bye, okay, goodbye, teacher. Bye, bye. Take care. See you. Bye, Oscar. See bye you. Bye. Goodbye, Jorge. See you. See you. See you.